ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ மை சேனல் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறது டென்த்து சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் உடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் மேக்ஸு தமிழ் சோசியல் உடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு அப்கமிங் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதிடுவோம் டைம் பார்க்காம நம்ம சாம் எழுதிடுவோம் இப்போயே ஒரு பிளான் பண்ணி இந்த கொஸ்டினுக்கு இவ்வளோ தான் டைம் ஷெடியூல்டு அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் என்னென்னா இது கொஞ்சம் சோசியல் சயின்ஸ் தமிழில் வந்து எயிட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப டைம் பற்ற மாட்டேங்கிறாங்க மேக்ஸ் ஆல்சோ அனைத்து பாலங்களுக்குமே இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு பிளானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறது வந்து டென்த்து சயின்ஸ் உடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதோடைய கொஸ்டின் பட்டன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பார்ட் ஒன்றில் வந்து டுவெல் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது பார்ட் டூவில் வந்து செவன் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் டென் கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட் த்ரீ வந்து செவன் ஃபோர் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் டென் கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட் ஃபோரில் வந்து த்ரீ செவன் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் அது எய்தரா சாய்ஸ் இருபத்தி ஒரு மார்க் மொத்தம் வந்து எழுபத்தஞ்சி மதிப்பெண்கள் இந்த எழுபத்தஞ்சி மார்க்ஸில் வந்து மினிமம் பாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் ப்ராக்டிக்கல் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபிஃப்டின் எடுக்கணும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் டோட்டல் ஆவரேஜாக இதுதான் அதனுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஷெடியூல்டு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன் வேலை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் வேர்ஸ்க்கு வந்து ஒன் மார்க்ஸ் ஒரு ஒரு மினிட் எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ பன்னெண்டு நிமிஷம் இ ப்ளஸ் வந்து மூணு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம் காரணம் என்னென்னா கிரியேட்டிவாக மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா மேக்ஸில் சம் சம் ஓரியன்டட் கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு சில வினாக்கள் வந்து கிரியேட்டிவாக வந்தால் அதை வந்து நீங்கள் ஓவர் சிலதற்கு மூணு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க மொத்தம் வந்து ஒன் வேர்டுக்கு நீங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க பார்ட் டூ டூ மார்க்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மொத்தம் நீங்கள் வந்து ஏழு கொஸ்டின் அட்டம் பண்ண போகிறீங்க டூ மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் நாலு நிமிஷம் எடுத்தால் கூட இருபத்தெட்டு நிமிஷங்கள் உங்களுக்கு தாராளமாக இருக்கும் ஓகே ஃபால்ட் த்ரீ வந்து ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் எடுக்க போகிறீங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் எயிட் மார்க் எடுத்துக்கோங்க அப்போ செவன் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா எல்லா கொஸ்டினுமே வந்து பிக் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் தான் ஃபோர் மார்க்ஸ் நம்ம நினைப்போம் அது பிக் கொஸ்டின் தான் எல்லாமே வந்து அதனால் வந்து உங்களுக்கு எட்டு நிமிஷம் கண்டிப்பாக வரும் சில கொஸ்டினுக்கு அதிகமான நேரங்கள் தேவைப்படும் சில கொஸ்டினுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிடங்கள் குறைவாகவே தேவைப்படும் ஆவரேஜாக எட்டு நிமிஷம் வைத்தோம்னா ஐம்பத்தாறு நிமிடங்கள் இப்போ ஃபார்ட் ஃபோர் பகுதி நாலாவது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செவன் மார்க் கொஸ்டின் முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இது வந்து இயற்பியலில் இரண்டு கேள்விகள் ஒன்று கட்டம் பண்ணும் வேதியலில் இரண்டு கேள்வி கொடுத்து ஒன்று அட்டம் பண்ணணும் அதே மாதிரி உயிரியலை பொறுத்தவரைக்கு இரண்டு கேள்வி கொடுத்து ஒன்று அட்டம் பண்ணணும் செவன் மார்க்ஸை பொறுத்தவரைக்கு சோசியல் சயின்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த சயின்ஸை பொறுத்தவரைக்கு மூணு பிரான்ச் கொடுத்து அதுதான் ஏழு மார்க் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் வந்தால் ஏபிசி தான் ஒரே கொஸ்டின் அதாவது அதே மாதிரி அதில் ஏதிரா சாய்ஸ் வந்து ஏபிசி இப்படி தான் கொஸ்டின் நமக்கு வரும் அதனால் வந்து டைம் வந்து பத்தாது அதனால் நாங்கள் ஒரு கேள்விக்கு வந்து பதினஞ்சு நிமிடங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ மூன்று கேள்விக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிடங்கள் அப்போ நீங்கள் ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நிமிடங்கள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு ஆறே ஆறு நிமிஷம் கம்மி இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கிறதுனால அந்த ஹாஃப் அன் ஹவரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸுமே நீ வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்கேஸ் ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் தெரியலை ஏதாவது சில கேள்விகள் விடைய தெரியல கிரியேட்டிவ் தெரியலன்னா உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப இழுக்கும் இப்போ இதே இன்கேஸ் டயக்ராம் கொஸ்டின் பயாலஜியில் வந்துச்சுனா அப்பையும் உங்களுக்கு டைம் பற்றாது சம்ஸ் ஏதாவது கிரியேட்டிவ் வந்தாலும் அப்பையும் வந்து டைம் பற்றாது டெரிவேஷன் கொஸ்டின் போகிறீங்க சர்க்கியூட் டயக்ராம் போகிறீங்கனாலும் டைம் பற்றாது அதனால் இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பது நிமிஷங்கள் வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது எழுதாத கேள்விகள் வந்து அந்த முப்பது நிமிஷம் செக் பண்ணி பார்த்து கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா ஆப்டான ஆன்சர் போட்டிருக்கோமா நல்லபடியாக செக் பண்ணி அந்த பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபுல் ம